ഹലോ എവ്രി വൺ നമ്മൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ കോമൺ കോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് ആണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് നമ്മുടെ ജൈഗേസ്റ്റിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യാസമാണ് ജൈഗേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ എഴുതണം അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് എക്സാം തന്നെയാണ് ഓക്കെ അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ടു അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തത്തിൽ എട്ട് മൊഡ്യൂളിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളതും കൂടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് ഇസ് എ ഹയർ ഓർഡർ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽ റൈറ്റിംഗ് സ്കില്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഒരു ഓർഡറാണ് അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക് റൈറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ആ ഒരു രണ്ട് വരി എഴുതാം കേട്ടോ അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ ഓർഡർ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് സ്കില്ല് ആണെന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ ഓർഡർ ടു ലേൺ അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് യു ഷുഡ് ഹാവ് ബേസിക് സ്കിൽസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റൈറ്റിംഗ് എഴുതാനും അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് സംസാരിക്കാനും ഉള്ള സ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കഴിയുമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ഭാഷയിൽ അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ജനറലി റെഫേഴ്സ് ടു ദി ഓൾ റൈറ്റിംഗ് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഗിവൻ ടു ദി സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ ദി പേർപ്പസ് ഓഫ് സ്റ്റഡി പഠനത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പഠനാവശ്യാർത്ഥം കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയും അക്കാഡമിക് റൈറ്റിങ്ങിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊക്കെയാണ് ജനറലായിട്ട് അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബേസ് കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചു വെക്കുക അക്കാഡമിക് റൈറ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ ഇനി അക്കാഡമിക് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ എപ്പോഴും സീരിയസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർമൽ വേ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് എഴുതുന്ന എഴുത്തുകളായിരിക്കും എസ് എ ബുക്ക് റിവ്യൂ റിപ്പോർട്ട് കേസ് സ്റ്റഡി പ്രോജക്റ്റ് ഇതൊക്കെയും എക്സാമ്പിളാണ് അക്കാഡമിക് റിവ്യൂൻ്റെ സോറി അക്കാഡമിക് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇനി അക്കാഡമിക് റൈറ്റിങ്ങും ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അറിയാം കഥ കവിത അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് അതെപ്പോഴും സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഒരാൾ എഴുതുമ്പോൾ അയാളുടെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസോ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ഫീലിങ്സോ ഒക്കെ അതിലുണ്ടാവും ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിങ്ങിൽ പക്ഷേ അക്കാഡമിക് റൈറ്റിങ്ങിൽ ഒരിക്കലും അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് ഒരാൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും എഴുതുന്നുണ്ടാവുക അയാളുടെ പേഴ്സണൽ ഫീലിങ്സിന് അവിടെ ഒരു വലിയില്ല ഇതാണ് അക്കാഡമിക് റൈറ്റിങ്ങും ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നെക്സ്റ്റ് അക്കാഡമിക് മെറ്റീരിയൽസും നോൺ അക്കാഡമിക് മെറ്റീരിയൽസും ചിലപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കും അക്കാഡമിക് ആൻഡ് നോൺ അക്കാഡമിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ആവശ്യം വരും അക്കാഡമിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡാറ്റാ ബേസ് പിന്നെ ജേണൽസ് റിസർച്ച് പേപ്പർ സെമിനാർ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫറൻസ് പേപ്പേഴ്സ് തിസസ് ഡെസർട്ടേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് അക്കാഡമിക് മെറ്റീരിയൽസ് നോൺ അക്കാഡമിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ മാഗസിൻ റേഡിയോ ടെലിവിഷൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റ്സ് വീഡിയോ ഫ്രം യൂട്യൂബ് ഇതൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റ്സ് മുഴുവനായിട്ടും വരിക നോൺ അക്കാഡമിക്കിലാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ അടക്കം വരിക നോൺ അക്കാഡമിക്കിലാണ് അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പഠനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും മെയിനായിട്ട് അത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡാറ്റാ ബേസ് ജേണൽ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് അക്കാഡമിക് റൈറ്റിങ്ങിൽ വരിക അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക ഒന്ന് അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് അക്കാഡമിക് റൈറ്റിങ്ങും ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിങ്ങും തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് പിന്നെ അക്കാഡമിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോൺ അക്കാഡമിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അക്കാഡമിക് എസ് എ നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക് എസ് എൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് വന്ന് ഫോമൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കും നമ്മ
നോൺ അക്കാഡമിക് എസ് സിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ മൈ വ്യൂ ഐ തിങ്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു അക്കാഡമിക് എസ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നും എഴുതാൻ പറ്റില്ല നോൺ അക്കാഡമിക് എസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും പിന്നെ നോ ഫിഗേഴ്സ് ആൻഡ് ടേബിൾസ് ഫിഗേഴ്സ് ടേബിൾസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ബിബ്ലിയോഗ്രഫി ഉണ്ടാവില്ല ഫുഡ് നോട്ട്സ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻഫോമൽ ആയിട്ടുള്ള കൺക്ലൂഷൻ കൂടിയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇത്രയാണ് നോൺ അക്കാഡമിക് എസ് എൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നോൺ അക്കാഡമിക് എസ് എ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതിൽ ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ളത് ഇനി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ബ്ലൈൻഡ് പീ റിവ്യൂവിങ് പ്ലേജിയറിസം ഹോണർ കോഡ് ബ്ലൈൻഡ് പീ റിവ്യൂവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് എഴുതി കഴിയുന്ന സമയത്ത് അത് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ സ്കോളേഴ്സിന് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അവരാണ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് എഴുതിയ ആളുടെ പേര് ഈ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ പേര് എഴുതിയ ആൾക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല പരസ്പരം ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് ബ്ലൈൻഡ് പീ റിവ്യൂവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ആൻ അക്കാഡമിക് പേപ്പർ റിട്ടേൺ ഫോർ പബ്ലിക്കേഷൻ ഇറ്റ് അണ്ടർ ഗോസ് എ പ്രോസസ് നോൺ ആസ് ബ്ലൈൻഡ് പീ റിവ്യൂവിങ് ദ പേപ്പർ സബ്മിറ്റഡ് ബൈ എ സ്കോളർ സെൻഡ് ടു അനദർ സ്കോളർ വിത്തൌട്ട് ദ നെയിം ആൻഡ് അതർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദി റൈറ്റർ ദ റിവ്യൂവേഴ്സ് റീഡ് ദ പേപ്പർ ആൻഡ് ഡിറ്റർമിൻ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് വേർത്ത് ഫോർ പബ്ലിഷിംഗ് അതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് വേർത്ത് ഫോർ പബ്ലിഷിംഗ് പബ്ലിഷിങ്ങിന് പറ്റിയതാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കും ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓഫ് ദി റൈറ്റർ ഇസ് നോട്ട് റിവീൽഡ് ദസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ബ്ലൈൻഡ് പീ റിവ്യൂവിങ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് പ്ലേജറിസം പ്ലേജറിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു മോഷ്ടിക്കുന്ന പോലത്തെ പരിപാടിയാണ് വേറൊരാളുടെ വർക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തമാണ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക അപ്പം വേറൊരാൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള പോയം അത് സ്റ്റോറി അങ്ങനെ എന്തും അത് നമ്മുടെ സ്വയം സ്വന്തം പേരിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്ലേജറിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പ്ലേജറിസം ഇസ് എ സീരിയസ് ഒഫൻസ് അതൊരു കുറ്റമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് എ യൂസ് ഓഫ് അതേഴ്സ് വർക്ക്സ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ വർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയാസോ ഒക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആക്ട് ഓഫ് സ്റ്റീലിങ് അതേഴ്സ് ഐഡിയാസ് ആൻഡ് വർക്ക് ആൻഡ് പാസിങ് ദം ആസ് അവർ ഓൺ വേറെ ഒരാളുടെ വർക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തമാണ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പ്ലേജിയറിസം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വഴിയും പറയുന്നുണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാൻ കാരണം എക്സാമിന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്ലേജിയറിസം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് ദ സിമ്പിൾ വേ ടു അവോയ്ഡ് പ്ലേജിയറിസം ഇസ് ടു അക്നോളജ് ദ സോഴ്സ് ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ദം യൂസിങ് കൊട്ടേഷൻ മാർക്ക് ഒരു കൊട്ടേഷൻ വെച്ചിട്ട് വേറെ ഒരാളുടെ വർക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊരു കൊട്ടേഷൻ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രൂപത്തിൽ വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്ലേജിയറിസം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ള വഴി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഹോണക്കോഡ് ഹോണക്കോഡ് ഇസ് എ പ്ലെറ്റ് അത് ഇപ്പം സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിലൊക്കെ ചേരുന്ന സമയത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ ചേരുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഹോണക്കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരെന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എത്തിക്കൽ അണ്ണത്തിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നിലും ഏർപ്പെടില്ല അതുപോലെ സ്റ്റീലിങ് ചീറ്റിങ് അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഹോണക്കോഡ് ഹോണക്കോഡ് ഇസ് എ പ്ലെറ്റ് ടേക്കൺ ബൈ സ്റ്റുഡൻസ് ദറ്റ് ദേ വിൽ അപ്ഹോൾഡ് അക്കഡമിക് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ആൻഡ് എത്തിക്കൽ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് വിൽ നോട്ട് എൻഗേജ് ഇൻ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റീറ്റിംഗ് സ്റ്റീലിംഗ് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഏർപ്പെടില്ല അതുപോലെ തന്നെ അക്കാഡമിക് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യും ഇന്ന് അവർ സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഹോണക്കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സജഷൻസ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള അഞ്ച് സജഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ അവസാനത്തിലേക്ക് വന്നു ആ അഞ്ച് സജഷൻസും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രീ റൈറ്റിംഗ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി തുടങ്ങുക അപ്പം ഡയറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ജേർണൽസോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഗ്രാ
ചാപ്റ്റേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ